In this video, we will talk about leveling in the field procedure. If we do a reading in the field, we will enter the reading in the field. We will enter the field in the booking. We will calculate the reading in the field to calculate the reduced level. That is the reducing levels. We will use the two methods in this field. Height of Instrument Method and Rise and Fall Method. This method is also included in the numerical example in this video. So, let's look at the field procedure of leveling. In the field procedure, we have different points in the field. Level difference, or height difference, we have to do it. Okay. Now, how to find the level difference between two points as shown in this figure? We will discuss this example in the next example. A, B, and the other point is very far away from the two points. Now, when you do leveling, you can use two instruments. That is Level and Leveling Staff. Level is the site and the instrument. Leveling Staff is the reading and the instrument. We have discussed in the previous video. Now, in this case, it is a simple case. A and B, these two points are in between the instrument. That is level we have set here. Then the instrument is set here. So, we have to do temporary adjustments. That is what we have to do here. We have to do temporary adjustments. We have to do the line of sight exactly horizontal. Then, we have to do the leveling staff at the first point. Now, A is our first point. That is A and B. Now, the first point. If we do the leveling, the first point is elevation non-iron. Elevation non I point in another one, benchmark and the other one. So, in this case, the simple case is that you have to do this benchmark and the other one is problem. But, if you do this leveling, if you do this point in the elevation, then you can do this point in the elevation. So, if you do this point in the elevation, then you can do this point in the elevation. Now, we have to leveling staff. We have to do this. Instrument itu ada site ini, mo, nama kita line of site. Ia leveling staff ini bisek ini na baca terlalu reading nama kita itu. Per reading orang ni entah ni. Ia ni lah point ini nanti. Ia line of site lekang lah vertical distance. Ada nama kita reading ini. Angin reading kita, ada nama kita note itu. Okay. Ini saya cakap. Ia tu leveling staff itu terus B yang na point lekang shift itu. Po, ini kita baca ini saya cakap. Nama kita level ini rotate ini. Ia tu point lekang okay. Jadi teleskop itu matra, nama kita rotate dia. Angin rotate itu, dia tu yeru point lekang oki. Pada itu reading itu, pada itu reading itu mana tu? B yang mana point itu mana? Ia line of sight lekang la vertical distance ang. Okay. Pada anda reading itu kita. Ini kita reading itu objek contoh kita level difference se kantu beri kita. Ayam pun be. Nama kita survey the direction. Mula ajam A pinne B. Apa A to B yang mana direction? Jadi nama aja kita reading itu tu. Nama kita instrument itu ini ada lese titi dite. Jadi, kita consider sih ini direction dan ni ada opposite direction lah, ada ini sisi itu. Nee, backward direction lah, ada ini sisi itu. Ibu dan ni, ini lekaran nukir. Aduh, ni ni, ibu dan ni reading ni, kita back side reading, alangkah simply back side ini barang. Ibu dan kita ni reading ni. Okay. Pada ni share sam, ni teleskop rotate itu, kita ni ini direction lekaran. Jadi, kita consider sih ini survey direction anda, ada ini direction ni sisi itu. Tanah, ibu dan ni reading ni terlalu. Aduh, ni ibu dan kita ni reading ni four side reading, atau apa simply four side ini barang. Okay, back set reading and forset reading are two. That is how to find A and B point in the level difference. In this case, it is very simple. Level difference between A and B is equal to back set minus forset. That is how to find the figure. How to find A and B level difference? In the simple way, we have to find the B in the horizontal line. This line ए नला पॉइंट है, पी ए नला पॉइंट है ना ये लाइन ले कर ला दूर है आने, एम बी इन दमले ला लेवल डिफरेंस, अतः क्या ना कंट्रोल किया, ये बैक साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग में वाला लाइन ऑफ साइड लेने, ए ले कर ला दूर है आने, फोर साइड इन द वार नहीं है, लाइन ऑफ साइड लेने, बी ले कर ला दूर है, सो बैक मतलब कॉम्प्लिकेटेड आइटल के इसलिए के पोम बो आह दिल चरी रे मार्टन डाउन वही ना ना हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हम आइस एंड फॉर्म मेथड उपयोग करने दे तो मानस लाके करने जाले वाला रे ये लोग पतले एंजॉय जिसे चीज़ आप बताने रहे हो टाइप ऑफ प्रॉब्लम आने लेवलिंग इन्हें बागत वैरान लग 
Okay. Anyway, we have a back side and a forward side. This is the same as the side. That is intermediate side. Okay. Now, we have a minus lakh and a minus lakh. We have an instrument that is set. We have an instrument that is set. That is the back side. The instrument that is set is set. That is the back side. That is the survey that is starting. We have a benchmark that is set. Okay. The first reading will always be a back side. The other one. That is the end of the point. The first side is set. One instrument setting is set. The first side 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 is set. That is what we call intermediate side. If you call the intermediate side, we don't have to consider the direction of the instrument in the front of the instrument. We don't have to consider the back side and the forward side. We don't have to consider the reading of the intermediate side. We don't have to consider the reading of the intermediate side. We don't have to consider the reading of the intermediate side. First note is that the first reading will always be a back side and the last reading will be a forward side and any reading in between the back side and forward side will be Intermediate side. Okay. Okay. Now, we will talk about the first case. Already, the first case is A, B is two points. That is the same level difference. That is the same point. 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 That is the same level difference. That is the same point. अदर लेंगे ली रंडे पॉइंट गल्टर डेल लेंदे गेरे ऑब्स्ट्रक्शन भी रहने, सो अदर नम कहते हैं कि लम ओरिस तालत्ती इंस्ट्रूमेंट सेटी दो अंडो रे समय हम ये रंडे पॉइंट गले लेकम साइटी एंड पट्टा दो भेजने रीगेस, पावडे एंड आने चाहिए अन्नम को नोका, इवडे स्टार्टिंग पॉइंट ए आने एंड लास्ट पॉइंट डी � Okay, D is the point of elevation. That is the same thing. This is the same thing. We can also find the same point of elevation. For example, we can find the same point of elevation. We can also find the same point of elevation. Now, what do we do? The instrument is a point of set. Okay. Now, we can find the same point of set. We can find the same point of set. What is the same point of set? The same point of set is the same point of set. The same point of set is the same point of set. That will be a back side. For take a note here. That is the major mark like on it. And that reading will be a back side. Back side at the initiation. Okay, B in the point of elevation contributing to the end. So that number B in the leveling staff at the B in the end. And our egg side in. Okay, we will have a reading at them. Out of the reading to change session. Okay, they point the instrument which you want to know. And you will tell a thing about a reading at the cup. For example, okay, you see in the point of reading at the top. Okay. हमले प्रम लेवलिंग चाहिए बो और इस तालती इंस्ट्रूमेंट बेचे रहने के लिए आवर्धन डर काम पड़े ना मैक्सिमम नंबर ऑफ रीडिंग अलग डिको उनका आवश्यक मतलब पॉइंट एक डे तर दूर तला पॉइंट आनो मैक्सिमम डर काम पड़ते हैं अब तरह दूर तले के नमले डर कारण है पर तन्हे इधर चाहिए आम डे टाइम ओके Kau sih ini point yang boleh ente, awal ni, kita lihat tu. Ini, ini na apa tadi ke mata tu point yang kita kita kaji ni lagi. Karena, kita ini hill ni lalu ente. Ini, kita lihat line of sight obstructed down. Orang ni, kita ini leveling staff itu ciri ni lalu. Kita ini nak kiri ni lalu leveling staff itu kah ni lalu. Kita itu orang maksimum kita sih beri ente kah betul. Angin ni orang ni lalu. B and C, ini dua reading ni lalu pairan dari kau. Last reading ni, kita lihat tu. C lekar na, aduh four side ari kau. Pada ini ada le, back side ni four side ni ada le beri nara reading ni, instrument sorry intermediate side ari kau. Okay. Po, orang orang malu orang talat instrument seti itu, orang na aduh back side ari tu, pinu orang intermediate side ari tu, pinu orang four side ari tu. Po, asalnya na malu leveling staff keep ari lada C enna point ni lah. Okay, buat ni na malu leveling staff asalnya ni keep ari lada, po leveling staff awal dah tenye berka. Ibu anda ni further right itu matamu ada kerja patah tu orang de leveling staff awal dah tenye keep ia, ni te, kita malah instrument shift ia. Kita ini kerja sili instrument shift ia tu orang dah ane, kita malah ini problem power kampi ini tu. Okay, pengen instrument shift ia, ini point ini apa tu lah, kita malah itu asalnya konsep itu point ini apa tu dek, ini point ini kita malah instrument shift ia. Okay, instrument shift ia ni ni le, lah asalnya leveling staff tu isi tu lah tu isi ini lah point ini lah ane, adik point lekut. 
ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവസാനത്തെ റീഡിങ് ഫോർ സൈറ്റ് ആണ് അവിടെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പുതിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് റീഡിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബാക്ക് സൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മറ്റെല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒരൊറ്റ റീഡിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഫോർ സൈറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബാക്ക് സൈറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മാത്രവുമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പുതിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയിൻറ്റിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റിൽ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ രണ്ട് റീഡിങ്ങൾ ഒരേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സൈറ്റ് ആൻഡ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡി എന്ന പോയിൻ്റിൽ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് കീപ്പ് ചെയ്തു അവിടേക്ക് നോക്കി സൈറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത റീഡിങ് ഫോർ സൈറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ലാസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സൈറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ റീഡിങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ റീഡിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബി സി ഡി എന്നീ പോയിൻറ്റുകളിലൊക്കെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കുറച്ച് പുതിയ ടേമുകളുടെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ടേക്കൺ ഇൻ എനി സെറ്റപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ലെവലിംഗ് ഹാസ് ബീൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡൺ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ റീഡിംഗ് ആയിരിക്കും ബാക്ക് സൈറ്റ് ഓൾസോ ദിസ് റീഡിംഗ് ഈസ് ഓൾവേസ് ടേക്കൺ ഓൺ എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് നോൺ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഓർ ഓൺ എ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ബാക്ക് സൈറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എലിവേഷൻ അറിയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കായിരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് എടുക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റിലേക്ക് എടുക്കും ഈ രണ്ടിൻ്റെയും എലിവേഷൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നോൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർ സൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഇൻ എനി സെറ്റപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സെറ്റിങ്ങിൽ എടുക്കുന്ന അവസാനത്തെ റീഡിംഗ് ആയിരിക്കും ഫോർ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് ഓക്കെ ദ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ സൈറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് സൈറ്റ് എനി അതർ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാക്ക് സൈറ്റ് ആർ ആൻഡ് ഫോർ സൈറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം സെറ്റപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ റീഡിംഗ് ആണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് അവസാനത്തെ റീഡിംഗ് ആണ് ഫോർ സൈറ്റ് അതിനിടയിൽ ഏതൊരു റീഡിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് സൈറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഓർ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർ ദ പോയിൻറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ബോത്ത് ദ ഫോർ സൈറ്റ് ആൻഡ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആർ ടേക്കൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഈ ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് രണ്ട് റീഡിങ്ങുകൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലേക്കും ഒരു റീഡിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് റീഡിംഗ് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ സൈറ്റ് എടുക്കും പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ
ओके बैक सैट इंटर्मीडियट सैट फोर सैटी प्रत्येक रीडिंग कीडिंग कृत्य रीती नाम टाबल फोर्माट एंट्र अब एंट्र वे ना कई बुक और फीलड् बुक अब आ बुक आ टेबल कोल कृत्यम बैक सैट इंटर्मीडियट सैट फोर सैट मार्क वैचमेंदयोगको कालकुलेन पेटू ओके अब अगर आ और बुक रीडिंग एंट्र बुकिंग आ एंट्र डाट उपयोगको ओर पॉइंटे एलिवेशन कालकुलेट अलग रड्यूस्ड लेवल कालकुलेट प्रोसेस रड्यूसी लेवलस ओके ना फीलडिंग लेवलिंग कीडिंग बैक सैट इंटर्मीडियट सैट फोर सैट मूं कोलिटेट आने एंट्र पीन अलकुलेन वरुद ओर पॉइंटे एलिवेशन कंपिड़ा वेट डीटेल नोक ओके रड्यूस लेवल कंपिड़ा वेट मेनली रू मेथडसा दट फस्ट मेथड कोलिमेशन मेथड और हईट ऑफ इंसट्रमेंट मेथड हईट ऑफ कोलिमेशन मेथड ओके सिंप्लि कोलिमेशन मेथड हईट ऑफ इंसट्रमेंट मेथड फस्ट मेथड नेक्स्ट वण रईस आॉल मेथड ई रु मेथड नाम अगर न्यूमरिकल प्रॉब्लम इनको डिस्क फस्ट वण हईट ऑफ इंसट्रमेंट मेथड वाले एलपुर मेथडा अब इवे बॉक्सी रू इक्वेशन मिल वे ओके इनसेप्त मनसा इन इक्वेशन बै हार्ट याद आवश्यक वाले सीमपा ओके अब हईट ऑफ इंसट्रमेंट मेथड नमुक आदमी कंपिड़ी हईट ऑफ इंसट्रमेंट हईट ऑफ इंसट्रमेंट इज ईक्वल टू बेच मार्क प्लस बैक सैट और चेज पॉइंट प्लस बैक सैट ओके अगर हईट ऑफ इंसट्रमेंट कंपिड़ी नमु आवश्यम ओर पॉइंटे रड्यूस लेवल आर एल इज ईक्वल टू नमु ऑलरेडी कई हईट ऑफ इंसट्रमेंट माइनस एफ एस और हईट ऑफ इंसट्रमेंट माइनस ई एस ओके रु सिंपाइट इक्वेशन मेलू अब इंगेक्वेशन वह नमुक नोक कदे फिगर अब फिगर फस्ट ना नोक बेच मार्क बेच मार्कि एलिवेशन तुम्हें विचार अभी हंड्रड आसूम ओके जस्टर एक्सापि दस्ट पॉइंट सैटे बैक सैटे अब नमु कीडिंग ई मीटर इवे नमु कीडिंग ई मीटर विचा ओके फस्ट रीडिंग बैक सैटे नाम सैटू ई पॉइंटे नोक अवे कीडिंग टू पॉइंट फाइव मीटर्स विचा नेक्स्ट नेक्स्ट कू पॉइंट ई मीटर लास्ट पॉइंट नमु फोर सैट वन पॉइंट फाइव मीटर ओके नमुक कंपिड़ी आदमी हईट ऑफ इंसट्रमेंट कंपिड़ी हईट ऑफ इंसट्रमेंट पर नमें इंसट्रमेंट सैट लाइन ऑफ सैटि एलिवेशन हईट ऑफ इंसट्रमेंट ना इंसट्रमेंट लाइन ऑफ सैटि एलिवेशन हईट ऑफ इंसट्रमेंट पर अब ईर एलिवेशन एन क्या ओके इवे एलिवेशन अब हंड्रड्ड मीटर इवे कैक सैट ई मीटर सो बेच मार्कि कूड़े बैक सैट आड हईट ऑफ इंसट्रमेंट कल बेच मार्क प्लस बैक सैट वि हईट ऑफ इंसट्रमेंट दैट हंड्रड्ड प्लस ई वण नोट थ्री कहीं इंसट्रमेंट शिफ्ट कमेंट इक्वेशन चेज पॉइंट प्लस बैक सैट ओके बेच मार्कि अवे चेज पॉइंट आव अब नमु वण नोट थ्री मीटर कई हईट ऑफ इंसट्रमेंट इन नमुक ओर पॉइंटे एलिवेशन कंपिड़ी ओर पॉइंटि एलिवेशन पर ग्रौंडिले एलिवेशन ईंटे एलिवेशन अब एलिवेशन कंपिड़ा अब अद कंपिड़ा रड्यूस लेवल अलग एलिवेशन इज ईक्वल टू हईट ऑफ इंसट्रमेंट माइनस एफ एस और ई एस ऐसा रीडिंग एफ एस आने अब ई एस आने माइनस हईट ऑफ इंसट्रमेंट अब नमक ई लेवल कई लेवल ई रीडिंग माइनस कॉइंटि एलिवेशन क ओके वो सीमपा हईट ऑफ इंसट्रमेंट माइनस इवेद इंटर्मीडियट सैटा ओके हईट ऑफ इंट इंसट्रमेंट माइनस इंटर्मीडियट सैट अब वण नोट थ्री माइनस टू पॉइंट फाइव दैट हंड्रड्ड पॉइंट फाइव आईर पॉइंटि एलिवेशन ओके नेक्स्ट पॉइंटे कद हईट ऑफ इंसट्रमेंट अब टू पॉइंट थ्री माइनस ओके वण नोट थ्री माइनस टू पॉइंट थ्री हंड्रड्ड पॉइंट एइट अदान ईर पॉइंटि एलिवेशन ईर पॉइंट एलिवेशन क हईट ऑफ इंसट्रमेंट माइनस इवड़े रीडिंग ओके इवे एफ एस एफ एस आसो ना बोधर आवश्यक को मनसिंग जस्ट इन मनस हईट ऑफ इंसट्रमेंट ईर लेवल ईर लेवल इवे कीडिंग एत्र माइनस ग्रौंडिले एलिवेशन कौन 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിലുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സാമിന് തരുമ്പോൾ കുറേ റീഡിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ റീഡിങ്ങൾ ആദ്യം ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണോ ഫോർ സൈറ്റ് ആണോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ആണോ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് ശേഷമാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിത്മറ്റ് ചെക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ബി എസ് മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ അതായത് വലിയൊരു ലെവലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി വലിയൊരു ലെവലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബാക്ക് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഫോർ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കാരണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ബാക്ക് സൈറ്റുകളൊക്കെ സമ്മ ചെയ്യുക ഫോർ സൈറ്റുകളൊക്കെ സമ്മ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആർ എല്ലും ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആർ എല്ലും അതായത് റെഡ്യൂസ് ലെവലുകൾ എലിവേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആർ എല്ലിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ആർ എല്ലിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബി എസ് മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എസ് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് വെർ ഒബ്സേർവ്ഡ് സക്സസീവ്ലി വിത്ത് എ ലെവൽ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹാവിങ് ബീൻ മൂവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ തേർഡ് സിക്സ് ആൻഡ് എയ്ത്ത് റീഡിങ്സ് ദൻ കുറച്ച് റീഡിങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ലെവലിങ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ റീഡിങ്സ് ആണിത് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് സിക്സ് ആൻഡ് എയ്ത്ത് റീഡിങ്ങിന് ശേഷം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പുതിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് എബോ റീഡിങ്സ് ഇൻ എ പേജ് ഓഫ് എ ലെവൽ ബുക്ക് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് വാസ് ടേക്കൺ വിത്ത് സ്റ്റാഫ് ഹെൽപ്പ് ഓൺ എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റീഡിങ്ങുകൾ ഒരു ലെവൽ ബുക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മൾ ബുക്കിംഗ് എന്ന് പഠിച്ചത് അത് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ബാക്ക് സൈറ്റും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റും ഫോർ സൈറ്റും ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റേതായ കോളത്തിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ റീഡിങ് എലിവേഷൻ്റെ വാല്യൂ അഥവാ ബെഞ്ച് മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ റീഡിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഏതാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ഏതാണ് ഫോർ സൈറ്റ് ഏതാണ് എന്നൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനൊക്കെ നമ്പർ ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് തേർഡ് സിക്സ് ആൻഡ് എയ്ത്ത് റീഡിങ്ങിന് ശേഷം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഓക്കെ റീഡിങ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്പർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങനെ പത്ത് റീഡിങ്ങുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ റിട്ടേൺ റീഡിങ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഏതൊരു ലെവലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ റീഡിങ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആയിരിക്കും പി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് റീഡിങ് എന്തായിരിക്കും അതൊരു ഫോർ സൈറ്റ് ആയിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ സൈറ്റ് ആണ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഇടുന്നത് ഇത് തെറ്റാതിരിക്കാനാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ റീഡിങ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ലാസ്റ്റ് റീഡിങ് ഫോർ സൈറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നോക്കാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹാവിങ് ഹാസ് ബീൻ മൂവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ തേർഡ് സിക്സ് ആൻഡ് എയ്ത്ത് റീഡിങ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതായത്
very simple ee concept manasilaakka okay ee namukku idu engenaanu oru table varichittu adilekku enter cheyan nokka height of instrument method aanu appo height of instrument method ile nammal ingane oru table aanu varakkandathu station back side intermediate side fore side height of instrument reduce level and remarks ee first column station ennalla column varakanam nirbandhilla but still adu kuda avade undu nalla reethiyil padichu seerikka okay then nammal already identify cheythu kaiyittund back side intermediate side fore side edakkaanu okay indu ore one item ke enter cheyam aadyam first reading back side aanu appo back side inde kolathile first row edu enter cheya 2.228 okay next reading nu parnjal intermediate side aanu okay adu enter cheyumbo നെക്സ്റ്റ് റോയല് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റോയൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റിന് താഴെയായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് റോയൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനാണത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനാണ് ഈ ബാക്ക് സൈറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് റോയൽ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത റീഡിങ് ഒരു ഫോർ സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഫോർ സൈറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് റോയലാണ് എഴുതാൻ കാരണം മറ്റൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനാണല്ലോ അത് പിന്നെ ഫോർ സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് വെച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതേ പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ബാക്ക് സൈറ്റിന് റീഡിങ് എഴുതേണ്ടത് അതേ റോയൽ തന്നെ ഉള്ള ബാക്ക് സൈറ്റിൻ്റെ കോളത്തിലേക്കാണ് ഓക്കെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അതേ കോളത്ത് അതേ റോയൽ തന്നെ ബാക്ക് സൈറ്റിലാണ് നെക്സ്റ്റ് റീഡിങ് എഴുതേണ്ടത് ഈ റീഡിങ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത റോയൽ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫോർ സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ സൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ സൈറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതി ഫോർ സൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് സൈറ്റാണ് അത് രണ്ടും ഒരേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഈ ഫോർ സൈറ്റും ബാക്ക് സൈറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ബിക്കോസ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഷിഫ്റ്റഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ബാക്ക് സൈറ്റ് അതേ റോയൽ ബാക്ക് സൈറ്റിന് നേരെ എഴുതുക ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളത് ഫോർ സൈറ്റാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ ഫോർ സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ടു എന്നുള്ളത് അടുത്ത റോയൽ ഫോർ സൈറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ബാക്ക് സൈറ്റാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതേ റോയൽ തന്നെ ബാക്ക് സൈറ്റിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള വീണ്ടും ഫോർ സൈറ്റാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റോയൽ ഇവിടെ ഫോർ സൈറ്റും എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അത് ഈ ഒരു ടാബ്ലാർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എഴുതുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ റീഡിങ് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ റീഡിങ്സും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ജസ്റ്റ് നമ്പർ ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങനെ ഏഴ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നോക്കണം പത്ത് റീഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഫോർ സൈറ്റും ബാക്ക് സൈറ്റും രണ്ട് റീഡിങ് എടുക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് റീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഏഴ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിമാർക്സിൻ്റെ കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എലിവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് അറിയാം ഈ പോയിൻ്റ് തേർഡ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റിൽ ആ ഒരു റോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇനി ഓരോ സ്റ്റേഷൻ്റെയും റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേഷൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എച്ച് ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എച്ച് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എച്ച് ഐൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബെഞ്ച് മാർക്ക് പ്ലസ് ബാക്ക് സൈഡ് എന്നാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ റോയിൽ നമുക്കൊരു ബാക്ക് സൈഡ് ഉണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് സോ തന്നിരിക്കുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബാക്ക് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് അതാണ് അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേഷൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മൈനസ് ഐ എസ് ഓർ എഫ് എസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഐ എസ് ആണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റാണല്ലോ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കിട്ടിയ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ടു നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടു ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി തേർഡ് സ്റ്റേഷൻ ഈ തേർഡ് സ്റ്റേഷൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതേ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതേ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറ്റിയാലേ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാറുള്ളൂ അത് ഓർക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിൻ്റ് തേർഡ് സ്റ്റേഷൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക എച്ച് ഐ മൈനസ് എഫ് എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു നോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ അത് കിട്ടി അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതേ റോയൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബാക്ക് സൈറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ബാക്ക് സൈറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ദർ ഈസ് എ ന്യൂ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ പുതിയ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബെഞ്ച് മാർക്ക് പ്ലസ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് പോയിന്റ് പ്ലസ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് പോയിന്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി ടു നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എലിവേഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബാക്ക് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ടു നോട്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് നോട്ട് നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു നോട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇതാണ് പുതിയ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആണ് ഇത് ടു നോട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ത്രീ 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 ഓക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത പോയിന്റുകളൊക്കെ കാണേണ്ടത് ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റേഷൻ്റെ എലിവേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ടു നോട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഫിഫ്ത് സ്റ്റേഷൻ്റെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഫോർ സൈറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ടു ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ടു നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എങ്ങനെയാണിത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ റീഡിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ആ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാ
ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവലുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് അരത്മെറ്റിക് ചെയ്യാണ് അരത്മെറ്റിക് ചെക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അരത്മെറ്റിക് ചെക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു സിഗ്മ ബി എസ് മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ ഇതാണ് അരത്മെറ്റിക് ചെക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ സിഗ്മ ബി എസും സിഗ്മ എഫ് എസും നമുക്ക് വേണം അതായത് സിഗ്മ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്ക് സൈഡുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് വി ഗോഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഫോർ സിഗ്മ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫോർ സൈറ്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഞാൻ അരത്മെറ്റിക് ചെക്കിലേക്ക് വരാം സിഗ്മ ബി എസും സിഗ്മ എഫ് എസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി സോ സിഗ്മ ബി എസ് മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു വൺ ഓക്കെ അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു തന്നെയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഓക്കെ കാരത്മെറ്റിക് ചെക്കും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് എന്താണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എലിവേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ ഈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങുകളിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങുകളുടെ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് പോയിൻറ്റുകളുടെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കുറേ റീഡിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള റീഡിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റൈസ് എന്നും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫോൾ എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ റൈസിൻ്റെ ഫോളിൻ്റെ കുറേ വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ നമുക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അതിനോടുകൂടി റൈസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഒരു എലിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഫോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത എലിവേഷൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ രീതിയിലാണ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അരിത്മെറ്റിക് ചെക്ക് ഉണ്ട് ഇതിനും ഇതിലൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി എക്സ്ട്രാ വരും നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ കണ്ടത് സിഗ്മ ബി എസ് മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആർ എൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ റൈസ് മൈനസ് സിഗ്മ ഫോൾ എന്നൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ സെയിം പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിനൊന്നൊരു മാറ്റമില്ല സോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കുക അത് തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ബി എസ് ഏതാണ് എഫ് എസ് ഏതാണ് അതേപോലെ ഐ എസ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ടേബിൾ വരക്കുക അപ്പോൾ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ ടേബിൾ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു മാറ്റമാണ് ആദ്യത്തെ കോളംസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് സ്റ്റേഷൻ ബാക്ക് സൈഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈഡ് ഫോർ സൈഡ് പിന്നീട് റൈസ് എന്നൊരു കോളവും ഫോൾ എന്നൊരു കോളവും വരും അതിന് ശേഷമാണ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ റിമാർക്സ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോളത്തിനും പകരം ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം
ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഒരേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചെടുത്ത റീഡിങ്ങുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പഠിക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അത് റൈസിൻ്റെ കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടി അത് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് റീഡിങ്സ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സും പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റും ഇതും ഒരേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത റീഡിങ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത റീഡിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതും റൈസിൻ്റെ കോളത്തിൽ എഴുതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ എഴുതിയത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എഴുതിയത് രണ്ടാമത്തെ റോയിലാണ് ഓക്കെ അത് ആദ്യത്തെ റോയിലല്ല ഈ ഈ വാല്യൂ നിന്ന് ഈ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ താഴത്തെ റോയിലാണ് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എഴുതുക ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഈ റീഡിങ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത്തെ കോൾ ഏതാണോ അവിടെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ രണ്ടാമത്തെ റോ ഏതാണോ അവിടെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റിലെത്തി ചേഞ്ച് പോയിൻറ്റിലെത്തി മീൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഈ മൈനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്ത റീഡിങ്ങൾ മാത്രമേ അത്തരത്തിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത റീഡിങ് ആയാൽ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഈ റീഡിങ്ങും ഈ റീഡിങ്ങും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത റീഡിങ്ങുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത റീഡിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ടു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നയനും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോറും ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടും ഒരേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത റീഡിങ്ങുകളാണ് സോ ടു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നയൻ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ടു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നയനിൽ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക സോ ഈ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ ഫോളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത രണ്ട് റീഡിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോറും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ടുവും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ താഴെയുള്ള റോയിലാണ് അത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് റൈസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇത് വീണ്ടും ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണ് ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ കണ്ടിന്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് മനസ്സിലാക്കണം ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പൊസിഷൻ മാറി സോ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത പോയിൻറ്റുകളായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് പുതിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എടുത്ത ആദ്യത്തെ റീഡിംഗ് ആണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് പിന്നീട് എടുത്ത റീഡിംഗ് ആണ് ഫോർ സൈറ്റ് സോ ബാക്ക് സൈറ്റ് മൈനസ് ഫോർ സൈറ്റ് ഈ രണ്ട് റീഡിങ്ങുകൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോട്ട് ടു ഇന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ടു മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക സോ കിട്ടിയ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫോൾ എന്ന കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ താഴത്തെ കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇത് വീണ്ടും ചേഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് നോട്ട് ഫോർ ഫോറും ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് രണ്ട് റീഡിങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോളിൻ്റെ കോളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത റീഡിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റീ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ
ഇനി അവസാനം കിട്ടി ഈ റെഡ്യൂസ് ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്തത് ഫോളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി വാല്യൂ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഫോളാണ് അത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു വൺ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ റെഡ്യൂസ് ലെവൽസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ റൈസും ഫോളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് ചെക്കിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ആദ്യം സിഗ്മ ബി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ലാ ബാക്ക് സൈഡ് റീഡിങ്ങുകളും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സിഗ്മ എഫ് എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ലാ ഫോർ സൈഡ് റീഡിങ്ങുകളും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു ശേഷം സിഗ്മ റൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ സിഗ്മ ഫോളും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആറിൽ എവിടെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആറിൽ എവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സിഗ്മ ബി എസ് സിഗ്മ ബി എസ് മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ആറിൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആറിൽ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ റൈസ് മൈനസ് സിഗ്മ ഫോൾ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സിഗ്മ ബി എസ് മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് എസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു എന്ന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആറിൽ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ആറിൽ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു കിട്ടി ഇനി സിഗ്മ റൈസ് മൈനസ് സിഗ്മ ഫോൾ ചെയ്യാം അതും നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു കിട്ടി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവസാനം അരിത്മറ്റിക് ചെക്ക് കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ സോ ഈ ചെക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഈ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ടോപ്പിക് താങ്ക് യു